Massa, kijk. Daar is hij. Hey, leuk dat je kijkt. We gaan vandaag op pad met de Dood Aasengel. Ja, het is echt een hele mooie dag in december. Uh, we proberen vandaag jullie mee te nemen in uh, de visserij met een dobber. Uh, we proberen wat leuke tips te geven. Uh, waar kun je nou op letten? Wat moet je daar doen als een snoep op de kant komt? En uh, ik heb er zin in. Laten we hopen dat de snoep er ook zin in heeft. Ja, doodaasvis is voor mij eigenlijk weer die spanning van vroeger. He, als klein kind ga je met een vast stokje op pad met een klein dobbertje om voorntjes te vangen. Hopen dat die dobbel onder gaat. Ja, en nu gaan we het eigenlijk gewoon weer opnieuw beleven. Alleen is de voorntje aas en uh, is de vangst vaak wat groter. Zo'n ondergaande dobber blijft gewoon een uniek moment. Ik denk dat iedere visser dat gewoon aanspreekt. Uh, je zit uh, misschien wel minuten, uren lang uh, te kijken naar die dobber. En in één keer is hij weg en dan begint het. Ja, we hebben net een aanbeet gehad, die sloeg ik mis. Maar hij pakt hem vrijwel direct weer. Nieuwe aansvis. Dus we gaan nu wat eerder slaan. Als hij zo meteen nog één keer naar beneden tikt, eigenlijk, dan gaan we gewoon weer slaan. Even weer de slip vastzetten. Ja, die staat weer goed. Kijk, nu gaat hij er tegenin. En daar is hij. Ja, ja, dit is een mooie. Dit is een mooie vis. Ja. Ik zie toch nu een vis uh, centimeter of 80 denk ik. Ja, we hebben hem nog niet, maar we hebben actie. Kijk, dit is een mooie vis. Kijk eens, ik kan één uh, dreg zien. Dat betekent dat dit tweede dreg eigenlijk voor mij niet zichtbaar is. Ik ga eventjes het uh, schepnet klaarmaken. Want ik denk dat in deze situatie die kielgreep niet direct uh, de manier is om hem uh, te landen. Kijk eens aan. Zo. Yes, jongens. Dit is hem. Ja. Uh, ik ga even het uh, onthaardmat pakken en dan leggen we hem uh, op de mat. Dat is net zo veilig voor de vis, veilig voor mij. Dan kan ik goed bekijken waar de haken zitten. Even met onthaak dan gaan we de haken eruit uh, halen. Ik neem jullie mee. Ja, hele mooie vis. 94 centimeter. Super blij mee. Eerste vis van de dag. Ja, ik zal hem eventjes mooi uh, omhoog houden, kun je hem goed voor de camera zien. Je kunt zien, het is het uh, begin van de koude periode. Deze vis kan nog een paar uh, extra voorns uh, gebruiken, denk ik. Ja, we gaan een paar foto's maken en dan uh, ga ik hem terugzetten. Wat een prachtige vis, hè? Ja, we moeten even uh, ook een dobber in de gaten houden, want er ligt natuurlijk weer eentje op de hotspot. Uh, wat we nou doen met dood aasvissen, uh, pakken de dreg. Dit is weer een nieuwe aasvis. En wat je doet is eventjes die zwemblaas doorprikken. Um, Voorntjes gaan natuurlijk zo door het water heen. En als jij de zwemblaas niet lek prikt, dan ligt die op de kop. Dat is niet natuurlijk en zal waarschijnlijk ook de aanbeet eigenlijk uit gaan stellen. Dus deze even twee, drie keer daar prikken. Dan doen we weer de dreg in de rug. En dan gaan we hem weer inleggen voor een nieuwe aanbeet. Ja, welk materiaal heb je nou nodig bij het uh, dood aasvis? Ik maak zelf gebruik van een 3 meter hengel. Dat is een vrij stug hengel. We hebben een 35 gram uh, dobber met een 35 gram loodje. Want bij deze uh, montage uh, rekenen we de, het gewicht van de voorn niet mee. Ja, wat je daar aan nodig hebt is gewoon een goede stek. Ja, je ziet de kolk uh, weer. Ik leg net de andere dobber achter die uh, eerste dobber op de hotspot. Uh, hij maakt een korte drift van echt maar 2-3 meter en in één keer daar, bof, is hij weg. Uh, ik zet te kijken, ja, hij pakt iets lijn, dus wat we gaan doen, we gaan de clip even openzetten. Ik zet de slip wel, wel vast weer dicht. Nou, dat is belangrijk, dat we zo meteen de vis gaan opzoeken. Waar zit hij precies? En dan gaan we kijken, ligt hij met zijn kop in de stroming of niet? Om te kijken, gaan we naar rechts aanslaan of naar links? Atza, kijk, daar is hij. Dat is een vrij felle aanbeet. Ja, hij heeft de aasvis al gelost. Dus nu is het weer kijken. Ja, oh, kijk, de wellenpakaten. Dat is mooi. Hupsa. Ja. Zo. Ik 
Kijk eens aan. Ik zag de haak al zitten, dus deze pak ik dan wel uh, met de hand. Ik ga eventjes hier de tang erbij pakken, ga ik hem onthaken en dan laat ik hem jullie eventjes uh, goed voor de camera zien. Kijk eens aan, dit is de snoek. We gaan hem zo nog eventjes uh, exact meten. Ik denk dat hij een centimeter of uh, 75 is. Ja, super mooie vis. Deze heeft al iets meer gegeten dan die vis van net. Ja, die dobbel knalt onder. Ja, en dan is het. Uh, dan is het genieten. Vandaag lijken we een goede dag qua snoeken te hebben. Dus ik ga zo meteen nog eventjes wat verder in op uh, wat specifieke tips. Deze vis gaat terug. Dan ga ik even uitleggen uh, waar je nou op kan letten in deze visserij. Ja, kijk, deze vis heeft ook weer aan die bovenkant van die plakaten met tanden nog een paar grote tanden aan de zijkant. Mijn hand zit hier veilig tussen de tanden in. Ik ga je even uitleggen hoe je nou precies het beste die vis in die kielgreep kan pakken. Ja, Zo'n vis wil je natuurlijk graag even op de foto zetten. Naast dat het bij het landen van die vis de handlanding het beste en het veiligste is voor de vis, moet je natuurlijk wel weten hoe je dat moet doen. Waar je nou op kan letten, ze hebben hier de kielboog van de vis. En ik zal hem eventjes omdraaien. Hier is de kielboog. Dan zit hier die kielplaat. Wat je eigenlijk kan doen is het beste met je vinger of met je eigenlijk je hele hand hier de kielboog volgen. Dan ga je naar voren toe en kom je eigenlijk, ook als die vis beweegt, zit je veilig met je vingers tussen zijn tanden. Dit is het veiligst voor mij en het veiligst voor de vis. Deze snoek was 74 centimeter, volle gezondheid. Die kielgreep, ik heb mijn handen weer bij de onderkant van de vis. Ik leg hem in het water. Zo. En ik laat zo mijn hand los en je ziet het direct al. Deze vis heeft het niet nodig om even op adem te komen. Gaat lekker weer de diepte in en uh, is klaar voor een andere visser om te vangen. We hebben net behandeld wat uh, je precies nodig hebt, maar waar ga je nou precies vissen? Uh, belangrijk is dat je de aasvis probeert op te zoeken. Dus kijk bijvoorbeeld bij bruggen, uh, mooie driesprongen, uh, waar dus die stroom wisselt. Daar is de hinderlaag, daar ligt die snoek. Uh, nou ja, zoals eerder heb je al gezien, een mooie aanbeet bij een duiker. Ook weer diezelfde hinderlaag. Dat zijn de stekken die, die je op kunt zoeken. Nou, hier hebben we het specifiek over een wetering. Maar ga je nou bijvoorbeeld op een wat groter water vissen, kijk eens naar havens. Ook wel weer die, die brugpijlen of zelfs meer palen van boten. Dat zijn toch wel de stekken waar ik, maar ook zeker jij snoek kan verwachten. Ook hier bijvoorbeeld de driesprong. Je ziet hier de stroming van rechts komen. Aan de overkant ligt ook een slootje. Uh, ik denk dat die vis daar op het midden bijvoorbeeld ligt te wachten voor vis die passeert. Dus wat ik nou ga doen, ik ga de aasvis daar rechts in gooien. Ik laat hem er even langs uh, driften en dan ga ik kijken of die snoep daadwerkelijk thuis is. Als je met een dobber op zoek gaat vissen, is het natuurlijk meerdere stekken op zoeken. Deze stek was niet wat. Ik heb een spul erin de auto gelegd en we gaan even naar een nieuwe stek toe. Kijken of we daar wel vis kunnen vangen. Dus met één hengel hier uh, kort kijken of er snoek zit. Als ik de hengel in heb liggen, ga ik jullie even vijf tips geven over deze visserij. Nee. nee, helaas, hij heeft hem weer losgelaten. Ik ga hem eventjes de rotzooi van de lijn afhalen. Zo, deze hengel ligt. Wil je nou ook beginnen met deze visserij, heb ik vijf tips voor je. Uh, tip 1, kies een stek die je al goed kent. Heb je nou in een najaar met kunststaans al mooie vangst geboekt op een bepaalde plek, ga daar zeker met een dobber en dood aan aan de gang. Uh, want daar kun je in ieder geval vertrouwen op bouwen, misschien wel je eerste aanbeet krijgen en zo aan deze visserij beginnen. Tip 2 voor deze visserij, kies een materiaal waar je op kan vertrouwen. Heb je nou lange tijd niet gevist, controleer dan eerst even je knopen. Is je lijn nog goed? Zijn je haken nog scherp? 
en kies dus materiaal waar je echt een goede snoep mee zou kunnen binnenhalen. Tip 3. Begin je nou met dood aaswissen, begin dan ook met een kleine aaswis. Een kleine aaswis geeft je gewoon meer toegang tot, tot ook de kleinere snoeken. Ga voor die aanbeet, krijg je die eerste aanbeet, wacht 10, 15 seconden en sla dan aan. Tip nummer 4. Jij hebt dus een goede stek, je materiaal is op orde en je hebt je eerste aanbeet op die mooie kleine aaswis. Zorg in ieder geval dat je je onthaaktang en je onthaakbad klaar hebt liggen. Die vis is veilig in het water, maar moet ook zeker veilig op de kant zijn. Ja, tip nummer 5. Zorg niet alleen ervoor dat je aaswis vers is, maar zorg ook dat die schoon blijft. Alle uh, vormen van rotzooi die je oppakt, uh, werkt negatief op het vertrouwen van de snoek. Dus zorg voor een verse, schone aaswis en probeer die op meerdere plekken elke keer aan te bieden. Ja, en mijn gratis eigenlijk zesde tip namens Raven is, mocht je nou een mooie snoek vangen, ga ermee op de foto, delen met hashtag vissen met Raven, want wij blijven graag op de hoogte van jouw vangsten. We zijn vanochtend op pad geweest om jou mee te nemen in het dood aasvissen. Vond je dit nou een toffe video? Doe een duimpje omhoog. Uh, wil je graag andere video's zien? Laat het ons weten in de comments. Want dan gaan wij voor jou op pad.